हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मुद्रा करियर गार्डन सेंटर वंस अगेन फॉर द न्यू वीडियो ऑन एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर आई बी पी एस पी ओ टू थाउजेंड सेवेंटीन लेकिन इस वीडियो पे आने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे या इस वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा प्लीज क्लिक ऑन टू दैट एंड डोंट फर्गेट टू क्लिक ऑन टू दिस बेल आइकॉन सो दैट यूल गेट ऑल द अपडेट्स फ्रीक्वेंटली रेगुलरली फ्रॉम आवर साइड बाई यूट्यूब विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट सो लेट्स कम टू द एक्चुअल टॉपिक जिसके लिए हमने ये वीडियो को अपलोड किया है तो इस वीडियो के एक्चुअल कंटेंट पे आने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आप कुछ वीडियोस जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं वो अगर देख लोगे तो अगर आपने ऑलरेडी इस वीडियोज़ को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना सो so दैट uh, मुझे कुछ बातें वापस दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस वीडियो में इन जनरल क्या बताया वो भी मैं आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बता देता हूँ uh, हमने ऑलरेडी तीन वीडियोस अपलोड किए हैं मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग के लिए हाउ टू क्रैक आई बी पी इन थर्टी डेज तो इस वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया है कि एग्ज़ाम uh, का फॉर्मेट क्या है कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन कौन से कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं कितने क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर आ रहे हैं और अलॉन्ग विद दैट कौन से टॉपिक पे आपने फोकस करना चाहिए सो दैट आपको मैक्सिमम मार्क्स हर एक सेक्शन में आप निकाल सको और कट ऑफ भी आसानी से क्लियर कर सको उसी के साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियोस भी हमने यहाँ अपलोड कर दिया है तो जिसमें हमने सेक्शनल कट ऑफ क्या कुछ हो सकते हैं पिछले साल के कुछ कट ऑफ क्या थे ट्रेंड क्या है आज तक का तो ये सब हमने डिस्कस किया जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से सेक्शन में कितने अटैम्प्ट और कौन से टॉपिक पे फोकस करना है कौन से टॉपिक से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस और अटैम्प्ट मिल सकते हैं और कट ऑफ आसानी से क्लियर हो सकता है सो प्लीज़ 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 ये देख लेना ज़रूर नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना और हमने इस वीडियो के नीचे ये सारे वीडियोज़ के लिंक भी शेयर किए हैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी ठीक है सो लेट्स कम टू द एक्चुअल एग्जाम डे स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करना है आई बी पी एस पी ओ के प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो शेड्यूल्ड है सेवन्थ एट्थ अक्टूबर को या फिर फोर्टीन अक्टूबर को आपका एग्जाम रहेगा तो सबसे पहली बात डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम का सीक्वेंस क्या होना चाहिए ठीक है सो जस्ट प्रिपरेशन इज नॉट इनफ एग्जाम का प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वॉट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द सेक्शन आपके पास तीन सेक्शन है उसको कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए अभी ये एक घंटे का एग्ज़ाम है साठ मिनट का एक छोटा एग्ज़ाम है इसके लिए मैं कहूँगा ज़्यादा सोचे बगैर सीधा ये सीक्वेंस फॉलो कर देना अगर ये दो घंटे का एग्ज़ाम होता सेम तीन सेक्शंस होते तो मैं आपको कोई अलग प्लान रिकमेंड करता बट अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट माई रिकमेंडेशन वुड भी इंग्लिश से स्टार्ट करो ठीक है आपका इंग्लिश स्टार्ट करने का रीज़न ये रहेगा कि आपका इंग्लिश अच्छा हो बुरा हो लेकिन इंग्लिश का सेक्शन खत्म जल्दी होता है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में सिंगल मार्कर होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या फिर सेंटेंस करेक्शन एरर स्पॉटिंग तो ये सारे क्वेश्चन टाइम तो आधे मिनट का ही लेते हैं एक क्वेश्चन आधे मिनट में या तो खत्म हो रहा है या तो आप आधे मिनट में उसको छोड़ रहे हो सो दिस विल बी द बेस्ट सेक्शन टू स्टार्ट विथ बिकॉज ये जल्दी खत्म हो सकता है मैथ्स I will never recommend to start with maths in a, in a small exam. अगर ये दो घंटे का पेपर होता तो शायद मैं अलग प्लान देता एज आई सेट अर्लियर बट फिलहाल मैं मैथ्स को सेकेंड रखूंगा बिकॉज आपका मैथ्स कितना भी अच्छा हो बुरा हो मैथ्स हमेशा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा अगर आपको लग रहा है मैथ्स आपका वीक है बहुत टाइम खा रहा है तो उसको लास्ट में रख देते तो प्लीज मैथ्स जैसे सेक्शन को लास्ट में रखने का गलती बिल्कुल मत करो बिकॉज ऑलरेडी अगर वो आपका स्लो है या वीकनेस एरिया है तो लास्ट में रखोगे तो उसके सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर नहीं होंगे बिकॉज लास्ट के 10-15 मिनट में आपका दिमाग उतना तेजी से नहीं चलता है जितना पहले 10-15 मिनट में चलता है सो माई रिकमेंडेशन वुड बी मैथ्स और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड शुड बी योर सेकेंड सेक्शन रीजनिंग इज ए डिसेंट सेक्शन टू एंड विथ बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सिंगल मार्कर या कुछ अच्छे पजल या ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं so this will remain a best plan as far as a small test of 16 minutes is concerned ठीक है so ज़्यादा experiment मत करो ये sequence रखो और इसको fix करो और इसको follow करने करके कुछ paper practice ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है तो उसकी कोशिश करो 
ये हुआ सीक्वेंस की बात द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि किसको कितना टाइम देना चाहिए द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सो द आइडियल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द थ्री सेक्शन शुड बी दिस ओके लुक द लॉजिक आइडियल लॉजिक सीज कि 60 मिनट अगर आपके पास है तो आपने 60 मिनट को अगर आपके पास तीन सेक्शन है तो तीन सेक्शन में 60 मिनट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए होने चाहिए दैट मीन्स 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट तीन सेक्शन में आपने डिवाइड करना चाहिए लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में आपके पास पांच क्वेश्चंस कम है इंग्लिश 30 क्वेश्चंस का है और मैथ्स आपका 35 फाइव क्वेश्चन का और रीजनिंग आपके पास 35 फाइव क्वेश्चन का है तो बेटर कि आप इंग्लिश जिसे स्टार्ट कर रहे हो और 30 क्वेश्चंस का है वो छोटा है उसके कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं तो उसमें आप पाँच मिनट कम दे सकते हो और वो जो चार पाँच मिनट आप इंग्लिश में कम दे रहे हो वो आप मैथ्स में बढ़ा सकते हो सो अकॉर्डिंगली मैंने इंग्लिश के लिए फोर्टीन टू सिक्सटीन मिनट्स लिखा है ओके लुक व्हाई आई एम नॉट राइटिंग 15 मिनट्स बिकॉज जब आप 15 मिनट सोच रहे हो तो जरूरी नहीं कि 15 मिनट में ही वो सेक्शन खत्म हो इसके लिए मैंने 14 टू 16 मिनट्स यहाँ पर लिखा है और इससे मेरा ये कहना और भी रहेगा आपके लिए कि फोर्टीन मिनट में आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपका चल रहा है वो ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है ठीक है तो अगर वो पंद्रह मिनट में खत्म हो गया तो छोड़ दो सीधा आगे बढ़ो सेम आई से अबाउट मैथ्स कि मैथ्स का 20-22 मिनट का जब आप 22वें मिनट में पहुंच चुके हो तो जो क्वेश्चन आप उठा रहे हो दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ठीक है बिकॉज इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी अगर आप 24वें मिनट पे हो और एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है और आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो ये सोच के ये जल्दी हो जाएगा लेकिन अगर उसने दो तीन मिनट ले लिया तो मैथ्स के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा चौबीस मिनट का आप छब्बीस सत्ताईस मिनट पर अगर पहुँच गए तो जो एक्स्ट्रा तीन मिनट अगर आपने मैथ्स को दिया वो कहाँ से आया वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा आपने रीजनिंग के दो तीन मिनट मैथ्स के लिए दे दिए और ये आपका पूरा प्लानिंग अटेम्प्ट्स का कट ऑफ्स का खराब कर सकता है तो प्लीज़ जो भी मैंने यहाँ पर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कहा है इसका एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होना ज़रूरी है बिकॉज डिसिप्लिन लगने के लिए टाइम लगता है बिकॉज मैंने यहाँ पर बता दिया इसका मतलब भी नहीं कि सीधा आप एग्जाम में जाके आप इम्प्लीमेंट कर दिए और हो गया इट हैपन्स मैनी टाइम्स कि आप सोच रहे हैं बीस बाईस मिनट लेकिन उसका छब्बीस सत्ताईस मिनट हो जाता है ठीक है सो डिसिप्लिन लगने के लिए प्लीज डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि ये आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ठीक है सो दिस इज अबाउट द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लेट्स कम टू द नंबर ऑफ अटैम्प्ट आप कितने अटैम्प्ट हर एक सेक्शन में आपसे आइडली होने चाहिए और कितने क्वेश्चंस सेक्शन वाइज और ओवरऑल पॉसिबल है नाउ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वाइट ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर और ऑफ ईच सेक्शन तो ये डिफिकल्टी लेवल पे बहुत मैटर करेगा फिर भी जो मेरा एक एक्सपीरियंस uh, है या एक जजमेंट है वो ये कहता है कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो ऑन एन एवरेज वन मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से इंग्लिश आपको रिजल्ट दे सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश को चौदह से सोलह मिनट दिए हैं तो आप लगभग 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हो अभी उसमें क्या कुछ कितना करेक्ट आएगा दैट विल अगेन डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर एक्यूरेसी बट इट्स वेरी मच पॉसिबल टू सॉल्व 15, 16 क्वेश्चंस इन इंग्लिश कंफर्टेबली ओके मैं एक बात दोहराना चाहूँगा जो मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताई है कि मैंने कहा इसके लिए 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो अगर आप सोलह कर रहे हो तो वो सोलह करो जिसमें आप श्योर हो मैंने कहा इसके लिए 16 अटैम्प्ट मत करो ठीक है अगर आपको लग रहा है कि 12 क्वेश्चन में ही आप श्योर हो तो वो वही 12 अटैम्प्ट करो अटैम्प्ट कम होगा तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा बट एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट अदरवाइज मैंने एक रेंज दिया है 12 से 20 क्वेश्चन का इंग्लिश के लिए तो डोंट थिंक अबाउट गोइंग फॉर ट्वेंटी अटैम्प उतनी अटैम्प्ट करो जहाँ पर आप श्योर हो न मैथ्स क्वान्टिटी एप्टीट्यूड आई हैव सीन के इट इट हैपन्स वो कि आपका अच्छा भी रहेगा तो भी मैथ्स एक टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होता है ऑन एन एवरेज मैथ्स दो मिनट पर क्वेश्चन ये स्पीड से चलेगा तो एक क्वेश्चन हाथ लगने के लिए शायद दो मिनट जा सकता है तो आई एम नॉट सिंग हर क्वेश्चन में दो मिनट जाता है ठीक है लाइक इंग्लिश में जैसे हर क्वेश्चन एक मिनट का नहीं होता है कोई आधे मिनट का होता है कोई दो मिनट का होता है सेम इज ही कि मैथ्स में भी कोई क्वेश्चन एक डेढ़ मिनट का हो सकता है बट एक एवरेज टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैथ्स का स्पीड होता है टू मिनट पर क्वेश्चन तो उस हिसाब से 22 से 24 मिनट में आपको 11, 12 अटैम्प मिलना प्रैक्टिकली वेरी मच पॉसिबल ठीक है फिर भी मैंने रेंज दिया है 10 से 18 का क्यों 
अगर पेपर डिफिकल्ट है तो शायद आपके अटैम्प्ट दस तक नीचे आ सकते हैं पेपर आसान है तो शायद पंद्रह सोलह अटैम्प्ट भी हो सकते हैं अठारह जो नॉर्मली बहुत अच्छे लोग होते हैं मैथ्स में वो अठारह तक जाते हैं बीस या बीस क्रॉस करना विल बी अ वेरी बिग डील इन मैथ्स बट स्टिल इट्स 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 अ रेयर केस कि जहाँ पर लोग बीस अटैम्प्ट तक मैथ्स में पहुँच जाए तो यू कैन क्लियरली सी कि ऑलमोस्ट आपको थर्टी फाइव में से आधे क्वेश्चन छोड़ने हैं तो क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा एंड प्लीज एज एज आई सेट इन द बिगनिंग प्लीज गो थ्रू द अर्लियर वीडियोज रीजनिंग आई सीन रीजनिंग जो है वो एक डेढ़ मिनट डेढ़ मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से जाता है और दैट इज लाइक नाइन्टी सेकेंड्स पर क्वेश्चन तो उस हिसाब से रीजनिंग में आपको मैथ से थोड़े ज़्यादा अटैम्प हो सकते हैं ठीक है बट अगेन आई मेक इट क्लियर इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर रीजनिंग के पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था रीजनिंग के पजल थोड़े डिफिकल्ट थे तो लोगों की अटैम्प रीजनिंग में कम हुए थे मतलब लोगों के हार्डली 12, 13, 14 के रेंज में अटैम्प्ट हुए थे बट अदरवाइज पिछले कुछ पेपर की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव सीन कि लोगों ने कम्फर्टेबली अठारह बीस अटैम्प्ट रीजनिंग में किए थे पिछले कुछ साल बट लास्ट ईयर पिछले साल लोगों के रीजनिंग के अटैम्प्ट कम थे बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्ट क्वेश्चन सो दिस इज़ अ पॉसिबल अटैम्प्ट पॉसिबल जो आपको मिलना चाहिए और इतना अगर आप कर रहे हो सेक्शन वाइज तो मुझे नहीं लगता सेक्शनल कट ऑफ शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न ओवरऑल कट ऑफ विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न तो ओवरऑल अटैम्प्ट कितना हो सकता है आई बी पी एस पी ओ एग्ज़ाम की बात करूँ तो फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव अटैम्प्ट मैं रिकमेंड करूँगा बट अगेन अगर पेपर आसान है तो दो चार अटैम्प्ट आपके ज़्यादा हो सकते हैं आप साठ अटैम्प्ट तक भी पहुँच सकते हो आई हैव सीन बहुत सारे लोग सत्तर अटैम्प्ट वगैरह की बात करते हैं बट पी ओ में ऑफिसर एग्जाम में वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्लरिकल एग्जाम में तो येस पॉसिबल आई हैव सीन लोग सत्तर अटैम्प्ट भी क्लरिकल एग्जाम में करते हैं बट पी ओ में फिफ्टी फाइव सिक्सटी अटैम्प्ट इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट बट अगेन उसमें एक्यूरेट कितना है सही कितने वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा फोर्टी फाइव अटैम्प्ट मेरा लोअर रेंज है बिकॉज अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कम अटैम्प्ट होना तो टू एंड विद द थिंग्स मैं इतना कहूँगा कि अटैम्प्ट वही करो 40 अटैम्प्ट हुआ तो भी चलेगा बट वही 40 अटैम्प्ट करो जो आपको 100 परसेंट पता है आप वहाँ पर श्योर हो बिकॉज इट हैज़ हैपन इन द पास विथ माई स्टूडेंट्स ऑल्सो मैंने देखा मेरे लास्ट ईयर एक एक स्टूडेंट ने 54 फोर अटैम्प्ट किए थे और उसका स्कोर 54.25 था तो इट अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कम अटैम्प्ट भी आपको ज़्यादा स्कोर दे सकता है जो मैंने कट ऑप्स के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है ठीक है सो अगर इसमें आपके पास कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए कोई अच्छा मटेरियल ढूंढ रहे हो तो हमने उसका लिंक डिटेल भी नीचे शेयर किया है इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर बेस्ट क्लासरूम ट्रेनिंग फॉर दीज आई वी एंड बैंकिंग एग्जाम्स तो उसके लिंक भी हमने शेयर किए हैं ओके दिन आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा बेस्ट लक फॉर द एग्ज़ाम डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय